ओके अपने आज डायरेक्शन टेस्ट हा चैप्टर बगामे अपने आज का पहला लेक्चर मध्य डायरेक्शन या इनिशियल पॉइंट वर से इनिशियल पोजिशन वे क्वेश्चन तेजनतर जो व्यक्ति ने एखा पाथ कवर के पाथ कवर के अंतर हो रही फाइनल डायरेक्शन मदली फाइनल पोजिशन मदली ती डायरेक्शन को दिशे है कि तो कितनी डिस्टन्स कवर के इनिशियल पॉइंट पास कि इनिशियल पॉइंट पर जैसे को डायरेक्शन लॉकिंग के पाजे कि डायरेक्शन लूव के पाजे तसच को डायरेक्शन लिखी डिस्टन्स मूव के पाजे अशा प्रकार के क्वेश्चन अपने आज के लेक्चर्स मध्य पहाये डायरेक्शन पैलदा अपन का बेसिक जे टर्मिनोलॉजी कि बेसिक ज्यादा गोषी लगना है तो पर्यत अपन थोड़ा स्टडी करू जनरली ज्या डायरेक्शन है मेन डायरेक्शन हाँ चार है ते अपने सगैंक महत्ति है कि चार मेन डायरेक्शन को नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट आ वेस्ट हाँ चार मेन डायरेक्शन है तेजन हि जी नॉर्थ है ती वर की साउथ है ती खाली ईस्ट है ती ही राइट साइड जी वेस्ट है ती लेफ्ट साइड जी हमारे दरमियान ज्या अजु चार डायरेक्शन तैयार होता हिच दरमियान नॉर्थ एंड ईस्ट दरमियान जी आती नॉर्थ ईस्ट ईस्ट एंड साउथ दरमियान है ती साउथ ईस्ट तेजन नॉर्थ एंड वेस्ट दरमियान है ती नॉर्थ वेस्ट और साउथ एंड वेस्ट दरमियान है ती साउथ वेस्ट अशा प्रकार या चार डायरेक्शन ज्यादा कार्डिनल डायरेक्शन अटल एट डायरेक्शन हाँ मुवमेंट टूवर्ड्स द राइट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मुवमेंट तो बरचा ये जे रोटेशन अत जो मुवमेंट्स आता मुवमेंट्स देता दोन प्रकार देता एक तो मुवमेंट्स देता तुम्हारा कॉकवाइज मु क्लॉकवाइज मुवमेंट मनत कि टर्न टूवर्ड्स राइट टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट मनत टर्न टूवर्ड्स लाइट एंड लेफ्ट ही अपने महत कि राइट हाँ अर्थ उजव्या हाथ लगने लेफ्ट हाँ अर्थ डाव्या हाथ लगने बट जर क्लॉकवाइज मुवमेंट मंडल तो सपोज जो तरक्शन नॉर्थला है तो क्लॉकवाइज जे कुछ ही सपोज तो क्लॉकवाइज डिरेक्शन हे अर्थ हि जी अपन घड़ा जस बारा वो तीन वर कड़े जो बारह तीन जस इकड़ इकड़े होता तो ती जी मुवमेंट है ती क्लॉकवाइज डिरेक्शन सपोज तो नॉर्थला बगतो है तो नाइंटी डिग्री मधे क्लॉकवाइज टर्न जा तो इतन इकड़ नाइंटी डिग्री मध्य डायरेक्शन हो रहा है आता ईस्ट हा प्रकार सपोज तो क्लॉकवाइज डिरेक्शन मध्य अजु फोर्टी फाइव डिग्री टर्न जा तो क्लॉकवाइज डिरेक्शन मे ये अर्थ खाली एंड फोर्टी फाइव डिग्री अर्थ हाफ ऑफ राइट एंगल तो ये हा साइडला तो हि डायरेक्शन जी है अपनी ती को है साउथ ईस्ट आ उलट जे एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन आते ती या प्रकार है जो जस मैं एरो के लिए ती जी है एंटी क्लॉकवाइज जर आप एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन मे जो टर्न घेल फोर्टी फाइव डिग्री सपोज तो नॉर्थला पहतो है कि सपोज तो वेस्टला पहतो है एंड तो एंटी क्लॉकवाइज मे फोर्टी फाइव डिग्री टर्न है तो हिथुन फोर्टी फाइव डिग्री अच्छा तो या साइडला इकड़े टर्न हो रहा है ही जी डायरेक्शन है तो साउथ वेस्ट में तरह आता फेसिंग <coughs> या प्रकार ही तुम्हें जी डायरेक्शन है ती एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन है ओके आता हे आता ज्यादा इनिशियल पोजिशन वर जो तो सपोज नॉर्थला बगत राइट टर्न घपोज तो नॉर्थला बगतो है राइट टर्न मगर मैं तुम्हारा मिले कि राइट लेफ्ट टर्न सुधा संगत जता राइट जो हैंड आना है तो ये साइडला लेफ्ट जो हैंड आना है या साइडला मैं तेना राइट टर्न घर तो ईस्टला जाए जो तेने लेफ्ट टर्न घर वेस्टला जाए इकड़ा ईस्टला जाए वेस्ट जाए जो तीन इनिशियल पोजिशन साउथ कड़े बगत सपोज तो इनिशियल पोजिशन लाउथ बगत राइट हैंड इकड़ा आना है एंड लेफ्ट हैंड जो तेने राइट टर्न घर तो को डिरेक्शन में जाना है वेस्टला साउथला जो तेने राइट टर्न घर तो वेस्ट जर लेफ्ट टर्न घर तो कुछ दिशे जा रहा है या ईस्टला तो ईस्ट या प्रकार चार ही डायरेक्शन ज्यादा जर फेसिंग चार ही डिरेक्शन मे जो राइट टर्न घर को डिरेक्शन दिखो तो को डिरेक्शन लेसिंग करते जो लेफ्ट टर्न घर तो डिरेक्शन फेसिंग करते हैं आता हा टेबल तैयार के लिए हा खाल जे दोन है तुम्हें चेक करा तुम्हारे लक्षा ये कि टेबल कसा तैयार कर बयाच वेला शैडो पोजिशन वॉब्लम विचार जो सनराइज और सनसेट हाथ दोन पोजिशन सनराइज या केस में तुम्हारा महत्ति है ईस्ट कड़ी सनराइज सपोज मधे एखाद व्यक्ति 
तर इकडून त्याचा जो काही लाईट रेज येतात त्या लाईट रेज मुळे त्याची जी काही शॅडो तयार होते ती या साईड ला पडते म्हणजे हा जर इस्ट असेल तर ही जी वेस्ट साईड आहे त्याची शॅडो जी असते ती वेस्ट साईड ला पडते म्हणजे सनराईजच्या वेळेला एखाद्या पर्सन जी शॅडो जी पडते ती कुठं असते वेस्ट साईड ला पडते त्यानंतर सनसेटच्या वेळेला सूर्य जो आहे किंवा सन जो आहे तो वेस्ट साईड ला असतो आणि इथे जर तो एखादा व्यक्ती उभा असेल तर इकडून लाईट रेज आल्यामुळं त्याची सॅडो या साईड ला पडते ही वेस्ट साईड आहे ओबियसली ही कोणती साईड आहे ईस्ट म्हणजे सनसेटच्या वेळेला सॅडो जी असते ती त्या पर्सनच्या ईस्ट साईड ला पडते किंवा पर्सन तर म्हणण्यापेक्षा ईस्ट ला पडते असं म्हणूया आणि सनराईजच्या वेळेला जी सॅडो असते ती वेस्ट ला पडलेली असते आपल्याला टाईप्स ऑफ क्वेश्चन कोणकोणते तर बेस्ट ऑन इनिशियल पोझिशनचा एक क्वेश्चन आहे बेस्ट ऑन फायनल डिरेक्शनचा एक आहे म्हणजे फायनल पोझिशनला तो कोणत्या डिरेक्शनला मुव्हिंग करतोय असा क्वेश्चन असू शकतो त्याच्यानंतर बेस्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट म्हणजे बऱ्याच वेळेला कधी वेळ दहा किलोमीटर नॉर्थ ला गेली त्यानंतर पाच किलोमीटर ईस्ट ला गेली अशा ज्यावेळी डिस्प्लेसमेंट दिल्या जातात त्यावेळी त्या आधारित काही क्वेश्चन असतात ते बेस ऑन डिस्प्लेसमेंट त्यानंतर बेस ऑन डायरेक्शन अँड डिस्प्लेसमेंट या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून क्वेश्चन विचारलं जाईल अँड बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ पॉईंट ऑर प्लेस आता हा जो टाईप आहे लोकेशन ऑफ पॉईंट किंवा पॉईंट प्लॉटिंग द टाईप तो आपण सेकंड लेक्चरमध्ये बघणार आहे आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला हे फर्स्ट थ्री टाईप्सच कव्हर करायचे द बेस ऑन इनिशियल पोझिशनचे जे क्वेश्चन आहे ते बघूया आपण अ मॅन इज परफॉर्मिंग योगा विथ इज हेड डाऊन अँड लेग अप इज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट सपोज तो वेस्ट ला आहे पाहतोय बट वेस्ट ला पाहतो ज्यावेळेस तो आपली हेड आणि खाली लेग असतात त्यावेळेला आजचा ज्यावेळी उभा असतो त्यावेळी ही त्याची राईट साईड असते आणि ही त्याची लेफ्ट साईड असते ज्यावेळी त्याचं हेड वरती असतं आणि लेग खाली असतात त्यावेळी ही त्याची राईट साईड असते आणि ही त्याची लेफ्ट साईड ज्यावेळेला हे उलट होतं म्हणजे हेड खाली योगा करतोय तो त्यामुळे हे हेड खाली होईल आणि लेग वरती होत आहेत तो ओबियसली राईट अँड लेफ्ट पण चेंज होतं म्हणजे ही त्याची राईट साईड होते आणि ही त्याची लेफ्ट साईड होते आता हिज फेस जो आता तो वेस्ट ला होता तर विच विल हिज लेफ्ट हँड बी आता त्याचा लेफ्ट हँड हा त्याचा लेफ्ट हँड जो आहे तो हा काय रिप्रेझेंट करत असणार आहे नॉर्थ आहे आपल्याला माहिती आहे हे नॉर्थ आहे हे साऊथ आहे आणि हे ईस्ट आहे आणि हे वेस्ट आहे सो इथं त्याचा जो लेफ्ट हँड आहे तो कुठं आहे नॉर्थ ला अजून एक क्वेश्चन बघूया वन इव्हनिंग बिफोर द सनसेट बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स अजय अँड अमल वे आर टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस अमल शॅडो वॉज एक्झॅक्टली हिज राईट साईड आता अमलची जी शॅडो आहे सनसेट जो आहे तो याचा अर्थ त्या वेस्टला हे असणार आहे सूर्य असणार आहे आणि त्यावेळी अमलची शॅडो एक्झॅक्टली टू हिज राईट साईड ओबियसली हिची जी शॅडो जी असते ती कुठं पडते त्यावेळेला ईस्टला पडते म्हणजे ईस्ट ही त्याची राईट साईड आहे ईस्ट ही त्याची राईट साईड आहे म्हणजे त्याचं जे फेसिंग असणार आहे ते इकडं असणार आहे फेसिंग जे असणार आहे ते नॉर्थला असणार आहे म्हणजे ही त्याची राईट साईड आहे आणि ही त्याची लेफ्ट साईड आहे अच्छा हा जो अमल असणार आहे त्याचं फेसिंग कुठं असणार आहे नॉर्थला असणार आहे पुढं काय म्हणलेलं आहे बघा ते दोघं एकमेकांशी बोलत याचा अर्थ अमलचं फेसिंग जर या साईडला असेल तर अजयचं फेसिंग ओबियसली त्याच्याकडंच असणार आहे म्हणजे साऊथला असणार आहे विच डायरेक्शन वॉज अजय फेसिंग सर अजयचं फेसिंग कुठं असणार आहे साऊथ ला असणार बरोबर मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं पण शॅडोचा प्रॉब्लेम आहे सनसेटची केस आहे सनसेटच्या केस मध्ये वेस्टला सूर्य असणार आहे आणि त्याची जी सॅडो जी असते ती ईस्टला पडते म्हणजे या साईडला अशी तर त्याची जी सॅडो जी सांगितली की त्याच्या राईट साईडला म्हणजे हा त्याचा राईट साईड आहे म्हणजे त्याचं फेसिंग नॉर्थला असणार आहे हे आपण बघितलं आणि जर त्याचं फेसिंग नॉर्थला असेल तर त्याच्यासोबत जो व्यक्ती फेस टू फेस बोलतोय तो त्याच्या अपोजिट डिरेक्शनला फेसिंग करतो म्हणजे कुठं साऊथ वॉच रिज फोर थर्टी इफ द मिनिट हँड पॉइंट टू ईस्ट इन विच डायरेक्शन विल द अवर हँड पॉइंट तर पहिल्यांदा फोर थर्टीची जी पोझिशन आहे ती आपण पहिल्यांदा घड्याळामध्ये काढूया तीन चार पाच सहा वन टू नंतर घड्याळ काढूया कारण तेवढंच लागणार आहे 
मिनिट काटा जो आते हैं तो सहावर असना रहे अनेक तास काटा जो असना रहे तो चार अनेक पाँच चार मधे करेक्ट असना रहे तो खाली चार रहे तो आप लोग ऐसा नहीं ले मिनिट हैंड पॉइंट्स टू ईस मतलब हाँ जो मिनिट हैंड है ना तो पॉइंट्स कोटा करते हैं ईस लग पॉइंट कोटा तो आप लोग मायने दें एक्चुअल डायरेक्शन जाए मानी एक्चुअली हित दाखो तो ना ईस्ट दाखो ले ऐसा तो जो ओरिजिनल घड़ियाँ हैं ओरिजिनल घड़ियाँ आए केजर घड़ियाँ तो थोड़ा सा सब वर्ती मूव के लो कितनी 90 डिग्री में दे रहा कुटा जाए इतना जाए इतना जाए मुझे ओरिजिनल ईस्ट लाये मैं ही आपन थोड़ा सा जो मूव के लो या साइड ला तो ये मूव के � तो तास का तास ना है। आप लोग भी चले ओवरहैंड कुटा। जब तक बगने ही ईस्ट डायरेक्शन पर नाले लिया है, तो ओवरहैंड कुटा ही डायरेक्शन तुम्हारा सांगीत ले ले तो कुटले नॉर्थ ईस्ट आए। कुटले आए नॉर्थ ईस्ट। बराबर नॉर्थ ईस्ट। ओके? ये इनिशियल पोजीशन वाले चाहे अपन क्वेश्चन बग दे इनिशियल या आगो तरह में बगीचे लो दोन व्यक्ति एक में कांशी बोल रहे होते हैं तो तो ओरिजिनल होती है तो चाहे आगो तरह जब नहीं होगा तो प्रॉब्लम बगीचे लो तीस उधर एज इट इस केस होती है उठाई मूवमेंट के लिए लेना होती है राम इस फेसिंग नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तो ये नॉर्थ आ है ये साउथ आ है ये ईस्ट � ही टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री तो नॉर्थ वेस्ट ला बात होता तो पहली तरह ये है 90 डिग्री में दे क्लॉकवाइज मुझे ही तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एक कर जाए टेनेंटर देन वन डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज अतः इतना एंटी क्लॉकवाइज में ले आता अतः ही असो अन्य कितनी वन एटी अच्छा � सेम डायरेक्शन में जो आगे उधर एंटी क्लॉक वाइज चले तो त्याग तो एंटी क्लॉक वाइज उन्हें 90 डिग्री ये पूरा तरह से फेसिंग आसना है इन विच डायरेक्शन ही इस फेसिंग नाउ सो ये साउथ है ही इस्ट है तो कौन सा डायरेक्शन ला साउथ इस्ट था साउथ इस्ट ओके साउथ इस्ट समझ ले का ये तो चेक कर तर नॉर्थ वेस्ट लाओ तो ये तो 90 डिग्री में दे तो क्लॉकवाइज में दे टर्न ना जाला जब तो नॉर्थ ईस्ट लगेगा ये तेजी जी पोजीशन की नॉर्थ ईस्ट जी होती ये तो एंटी क्लॉकवाइज तो वाले डिग्री में दे जब जब पूर्ण अपने अपोजिट साइड साउथ वेस्ट में दे तो पादस ना रे एंड साउथ वेस्ट A man is facing west, he turn a 45 degree. At the age of problem I had to me homework made a salt car. So I've never a problem I was to build up same topic. Now yet, I'm a high problem I had to me homework made a salt car. So the Kali answer from South West they take a little check. The timing clock is quarter past 12. Quarter past 12. जो साढ़े बारह बजे लेते हैं, इधर ओवरहैंड पॉइंट्स टू द ईस्ट, देन विच इज़ द डायरेक्शन अपोजिट टू द मिनट हैंड। तो हम उस तम अगर चप्पल मारने जा हैं, बारह तीन सह टाइम, न क्लॉक इज़ क्वार्टर पास्ट ट्वेल्थ, क्वार्टर पास्ट ट्वेल्थ। तो कहूँ नहीं, बारह बजे लेते, जो मिनट जो ह� सॉरी क्वार्टर पास ट्वेल्थ एक मिनट सवा बारह बज रहे थे मुझे हाजो तास का तास ना रहे हाजो तास का टाइम तो मैं थोड़ा सा रोक करूँ या ओके मिनट का टाइम जो है तो तीन वाला सुना रहे एंड तास का टाइम बारह बीस है थोड़ा सा पुड़े के लास ना रहे मुझे तो इतना बारह बीस है दारा सा पुड़ा सुना रहे मुझे इतने जी सौ बारह चक्कीस होए। The overhand points to the east मुझे हाँ जी direction है ती east लाए। Then which is the direction opposite to minute hand? तो 
तर पहिल्यांदा थोडस आपण या पद्धतीने जर घड्याळ सेट करायचा असेल म्हणजे ही ईस्टला करायचा असेल इथं ऍक्च्युअल डायरेक्शन ही कुठली नॉर्थ आहे ही तुमची ईस्ट आहे म्हणजे हे <coughs> हे रोटेशन करायचं या साईडला हे रोटेशन केल्यानंतर बारा इथं येत तीन इथं येत सहा इथं येत आणि नऊ इथं येत तर आपल्याला सव्वा बाराकडे करायचंय तास काटा इथं जाईल आणि मिनिट काटा इथे येईल म्हणजे तुमचे सव्वा बाराचे केस होईल तर आपल्याला विचारलंय डायरेक्शन अपोजिट टू द मिनिट हँड मिनिट हँड जो असणार आहे इकडं हे ईस्टला असणार आहे सॉरी मिनिट हँड जो असणार आहे तो इथं असणार आहे साऊथला हा तुमचा अवर हँड आहे आणि हा तुमचा मिनिट हँड आहे मिनिट हँड साऊथला असणार आहे आणि त्याची अपोजिट डायरेक्शन बघितली तर कोणती असणार आहे नॉर्थ असणार आपल्याला पाच कव्हर करायचे काही प्रॉब्लेम बघायचे कृपा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अँड वॉक अ फिफ्टीन मीटर टू वर्ड्स वेस्ट टर्न लेफ्ट अँड वॉक अ ट्वेल्व मीटर टर्न लेफ्ट आता इकडे जात असणार लेफ्ट लायचं आता इकडं टर्न लेफ्ट अँड वॉक ट्वेल्व मीटर टर्न राईट अगेन अँड वॉक पुन्हा राईट घेतलेलं आहे इकडे खाली येत असताना सॉरी टर्न लेफ्ट वॉक ट्वेल्व मीटर टर्न राईट इथं खाली येत असताना राईट लाईट चा तर इकडे गेलेलं असणार आहे अँड वॉक वॉट इज द डायरेक्ट वॉट इज द डायरेक्शन शी इज नॉट फेसिंग आता हे जे डायरेक्शन आहे ते कोणती आहे वेस्ट डायरेक्शन रमेश वॉक टेन मीटर इस्ट वाट इस्ट ला दीन मीटर गेलेला आहे Then turn right and walk a 10 meter. If you have a right line, you can walk a 10 meter. Then again turn right and walk a 10 meter. So if you have a right line, you can walk a 10 meter. Then turn right and walk a 10 meter. You take a 45 degree turn left ward. Then you have a right line, you can walk a 10 meter. Then you have a right line, and you have a left line, you can walk a 10 meter. राईट घेतलेला आहे आणि इथून आपण लेफ्ट घेतला असतो आपली डायग्राम थोडीशी मिस्टेक झालेली आहे आपण ही डायग्राम पुन्हा ड्रॉ करूया ओके टेन मीटर इस्ट ला गेलेला आहे त्यानंतर टेन टर्न राईट सो खाली येणार आहे देन अगेन टर्न राईट आता खाली येत असताना जर त्याचा राईट बघितला तर तो या साईडला जाणार आहे टर्न राईट वॉक टेन मीटर म्हणजे करेक्ट याच्या पोझिशन मध्ये इथं आलेला असणार आहे ह्याच्या समोर इथं इथे एक फोर्टी फाय डिग्री टर्न लेफ्ट वाढ आता इकडं बघत असताना लेफ्ट ला याचा अर्थ इकडं खाली फोर्टी फाय डिग्री म्हणजे हा एवढा टर्न होईल म्हणजे नाईन्टी डिग्री जर खाली गेला असतो फोर्टी फाय डिग्री म्हणजे त्याच्या हाफ म्हणजे इकडं In which direction is he facing now? आता ही जी डायरेक्शन आहे आपल्याला माहिती आहे की नॉर्थ ही साऊथ आणि वेस्टच्या दरम्यानची जर डायरेक्शन आहे सो साऊथ वेस्ट हे त्याचा आन्सर आहे साऊथ वेस्ट साऊथ वेस्ट आता करेक्ट डायग्राम आहे ट्रॅ अ कार ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम अ साऊथ ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम अ साऊथ म्हणजे टुवर्ड साऊथ नाही फ्रॉम साऊथ येतात तो साऊथ वरन आलेला साऊथ वरन आलेली आहे का कार आठ किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करून देन टर्न राईट राईट साईडला येतात या साईडला टर्न राईट अँड अनदर नाईन किलोमीटर अँड अगेन टर्न टू राईट सो इकडे जास्त राईट लायचं आता खाली आहे टर्न टू राईट अँड वॉज स्टॉप विच डायरेक्शन डज इट फेस नाव आता इथं स्टॉप झाली असतात ही डायरेक्शन आहे ती कोणती असणार आहे सॉ बरोबर याचा या प्रकारे तुम्हाला जो पाच दिलेला आहे त्या पाचचा तुम्ही जर ड्रॉ केला तर तुम्हाला त्याचा आन्सर इथे मिळून जात आहे टाउन डी टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन एफ याच्या ईस्ट साईडला टाउन डी आहे एफच्या टाउन बी टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ टाउन डी टाउन बी जो आहे तो डीच्या नॉर्थला आहे टाउन एच इज टुवर्ड्स साऊथ ऑफ टाउन बी आता जो एच आहे तो साऊथ ऑफ 
म्हणजे बी पासून साऊथला म्हणजे तो एच इथं पण असू शकतो किंवा टाऊन एच इथं पण असू शकतो सो डिपेंड्स ऑन अजून त्यांनी एक्झॅक्ट पोझिशन तशी सांगितली नाहीये क्वेश्चन काय विचारलाय टाऊन बी टुवर्ड्स विच डायरेक्शन टाऊन एच ओके फ्रॉम अ टाऊन एफ बी विच डायरेक्शन इज अ टाऊन एच फ्रॉम टाऊन एफ हा जो एच आहे तो एफ पासून कोणत्या डायरेक्शनला तर एच ची जर पोझिशनच आपल्याला फिक्स नाही दोन पॉसिबिलिटी आहेत तर तो इथं पण येऊ शकतो इकडे खाली पण येऊ शकतो जर इकडं असेल तर त्याची डायरेक्शन वेगळी दिसेल इकडं असेल तर वेगळी दिसेल देअर फोर आपण इथं कान डिटर्मेंट घ्या ओके मोहन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए अँड वॉक वन किलोमीटर टुवर्ड साऊथ वन किलोमीटर साऊथ ला गेलेला आहे टर्न लेफ्ट आता खाली येत असताना लेफ्ट ला याचा अर्थ इकडे जाईल अँड वॉक वन किलोमीटर देन टर्न लेफ्ट अगेन सो वर जाईल अँड वॉक वन किलोमीटर नाव ही इज फेसिंग आता हे जर याचं फेसिंग आहे तर कोणत्या डायरेक्शनला नॉर्थ इस्ट पहिल्यांदा साऊथ ला गेला लेफ्ट डायरेक्शन घेऊन ईस्ट ला गेला त्यानंतर पुन्हा लेफ्ट डायरेक्शन घेतल्यानंतर कुठं गेलाय तर नॉर्थ इस्ट ओके करेक्ट मानिक वॉक फोर्टी मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ टू क लेफ्ट टर्न अँड वॉक ट्वेंटी मीटर टू क लेफ्ट टर्न अँड वॉक ट्वेंटी मीटर अगेन टू क लेफ्ट टर्न अँड वॉक फोर्टी मीटर ओके हाव फार अँड विच डायरेक्शन इज वी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉईंट आता हे जे आहे हा त्याचा स्टार्टिंग पॉईंट आहे आणि हा त्याचा फायनल पॉईंट आहे तर तो कोणत्या डायरेक्शनला आहे तर तो वेस्ट डायरेक्शनला आहे आणि किती डिस्टन्स तरी आहे त्याच्यासमोर जेवढा आहे ट्वेंटी मीटर तेच आन्सर येणार आहे सो ट्वेंटी मीटर टुवर्ड्स वेस्ट ट्वेंटी मीटर टुवर्ड्स वेस्ट हा जो सी ऑप्शन आहे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे ट्वेंटी मीटर टुवर्ड्स वेस्ट नमिता वॉक फोर्टीन मीटर टुवर्ड्स वेस्ट नमिता वॉक फोर्टीन मीटर टुवर्ड्स वेस्ट देन टर्न टू राईट अँड वॉक फोर्टीन मीटर राईट साईडला घेतलेला आहे फोर्टीन मीटर अँड देन टर्न टू हर लेफ्ट अँड वॉक टेन मीटर हा लेफ्ट टर्न घेतला आणि टेन मीटर कव्हर केलं अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट शी वॉज वॉकिंग फोर्टीन मीटर इथं जेवढं फोर्टीन होत तेवढंच फोर्टीन मीटर होतं परत खाली आलेला आहे वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द स्टार्टिंग पॉईंट अँड द प्रेझेंट पॉईंट हा त्याचा स्टार्टिंग पॉईंट होता आणि हा त्याचा प्रेझेंट पॉईंट होता हे आपल्याला शॉर्टेस्ट डिस्टन्स येतात ते हे चौदा मीटर आणि इथं जे डिस्टन्स असणार आहे ते ह्याच्या समोर जेवढं आहे तेवढंच दहा मीटर असणार आहे सो टोटल डिस्टन्स जर काउंट केलं तर टेन प्लस फोर्टीन म्हणजेच ट्वेंटी फोर मीटर डिस्टन्स असेल पाच कवरिंगचाच प्रॉब्लेम आहे तर मी तो होमवर्क कधी करायचा तुम्हाला इथे पाच कवरचे किती प्रॉब्लेम्स राहिले ते तुम्ही बघू शकता म्हणजे तुम्हाला सुद्धा वन ऑर टू प्रॉब्लेम मी होमवर्कला दिले तर मला वाटतंय सगळेच प्रॉब्लेम पाच कवरचेच आहेत सो आपला प्रॉब्लेम झालेला आहे तुम्ही एक होमवर्क ला करा म्हणजे तुमचं पण प्रॅक्टिस होईल आन्सर पण समोर आहेच नाही येत असेल तर मग कमेंट बॉक्स मध्ये मला सांगा गोपाल स्टार्ट फ्रॉम इज हाऊस टुवर्ड्स वेस्ट आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टन्स ऑफ थर्टी मीटर मी टर्न या साईडला गेलेला आहे टर्न टुवर्ड्स राईट म्हणजे वरती गेलेला आहे वॉक ट्वेंटी मीटर ही देन टर्न लेफ्ट अँड मुव्हिंग अ डिस्टन्स ऑफ टेन मीटर ओके लेफ्टला गेला टेन मीटर टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन लेफ्टला म्हणजे खाली येणार आहे लेफ्ट अगेन अँड वॉक ऑफ फोर्टी मीटर फोर्टी मीटर त्यानं कव्हर केलेलं आहे ही नाव टर्न टू द लेफ्ट अँड वॉक ऑफ फाय मीटर हा लेफ्टला गेलेला आहे पुन्हा फाय मीटर फायनली टर्न टू हिज लेफ्ट पुन्हा लेफ्टला मी इकडं इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाव या डायरेक्शनला म्हणजे तो कोणत्या डायरेक्शनला चाललाय नॉर्थ डायरेक्शनला वॉकिंग करतो बरोबर 
तर इथं हे डिस्टन्स इम्पॉर्टंट करत नव्हतंच ते त्याचे जे चेंजेस होते त्याचे जे टर्न होते ते इम्पॉर्टंट होते ते जर आपण व्यवस्थित काढले असतील तर मग आपला आन्सर फायनल जे आहे ते करेक्ट नॉर्थच येणार आहे या सुद्धा डायरेक्शनच आहे तुम्ही होमवर्क मध्ये करा याचा आन्सर पण इथं आहे नॉर्थ हे आन्सर आहे तर चेक करा आणि येत नसेल मग तर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा आपण पाच कव्हरचा प्रॉब्लेम आहे फारसा असं काही डिफिकल्ट नाही आहे अमित वॉक टू किलोमीटर नॉर्थ वॉल सो टू किलोमीटर नॉर्थ ला गेलेला आहे अँड टेक लेफ्ट टर्न अँड वॉक ऑफ फाय किलोमीटर लेफ्ट ला घेतल्यानंतर त्यांना फाय किलोमीटर वॉकिंग केलेलं आहे अँड देन टर्न राईट वॉक ऑफ थ्री किलोमीटर अँड अगेन टर्निंग टू राईट वॉक ऑफ फाय किलोमीटर सो पुन्हा पाच किलोमीटर त्यानं राईट ला टर्न घेतला इन विच डायरेक्शन इज ही नाव द स्टार्टिंग पॉईंट हा त्याचा स्टार्टिंग पॉईंट आहे आणि हा त्याचा एंडिंग पॉईंट आहे स्टार्टिंग पॉईंट पासून तो कोणत्या डायरेक्शनला आहे तर ही त्याची जी डायरेक्शन आहे ती कोणती आहे स्टार्टिंग पॉईंट पासून नॉर्थ डिरेक्शनला तो आहे करेक्ट हे तुम्ही होमवर्कला करा त्याच्यामध्ये काही डिफिकल्ट नाही असं मला वाटतंय हे पण मग अशी झालेला प्रॉब्लेम आहे हा पण तुम्ही होमवर्क मध्ये सॉल्व्ह करा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉईंट काय अवघड नाही आहे सेम प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये काही डिफिकल्ट नाही त्याचा प्रॉब्लेम फक्त इझिन पायता गोरस फक्त घेऊया आणि मग इथं आपण हा प्रॉब्लेम लेक्चर थांबूया अ मॅन ट्रॅव्हल्स फोर किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ सो नॉर्थला फोर किलोमीटर गेलाय देन लिव्ह सिक्स किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट सिक्स किलोमीटर टू द ईस्ट याचा आता या साईडला गेलाय अँड फर्दर ट्रॅव्हल फोर किलोमीटर ड्यू टू द नॉर्थ फर्दर ट्रॅव्हल फोर किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ याचा आता इकडे गेलेला आहे हाव फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉईंट आता ह्या स्टार्टिंग पॉईंट पासून शॉर्टेज डिस्टन्स जर काढायचा असेल तर हा आपल्याला डायगोनल काढायला लागेल आणि हा डायगोनल काढल्यानंतर ह्या दोन साईड्स होतील म्हणजे सपोज जर आपण या ट्रायंगलला नाव दिलं ए बी सी तर ए सी आपल्याला डायगोनल फाइंड आउट करायचा आहे आणि बी सी जो असणार आहे तो याच्या समोर जसं इथं सिक्स किलोमीटर आहे तो इथं सिक्स असणार आहे आणि हे फोर आहे याचा ते हे फोर अँड फोर हे टोटल एट किलोमीटर येणार आहे आपल्याला माहिती आहे युझिंग पायतागोरस थेरम ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर इथं ए बी जो आहे तो एट आहे म्हणजे एट स्क्वेअर सिक्स्टी फोर आणि बी सी जो आहे तो सिक्स आहे त्याचा स्क्वेअर थर्टी सिक्स सो सिक्स्टी फोर प्लस थर्टी सिक्स हंड्रेड एट म्हणजे ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू हंड्रेड डेअर फोर ए सी इज इक्वल टू टेन याच किती डिशनल असणार आहे तर टेन समटाइम्स आपल्याला असं युझिंग फायदा करू असते पण आपल्याला काही वेळा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावा लागतो तर फायनल आन्सर काय येणार आहे टेन केला बऱ्यापैकी आपण सगळे टाईप कवर केलेले आहेत इनिशियल पॉईंट जे पण पाथ कवरिंग जे पण मुवमेंट चे सुद्धा आणि युझिंग पायतागोरस थेरम चे सुद्धा जो शेवटचा एक टाईप होता तो सुद्धा आपण कवर केलेला आहे मला वाटतं तुम्हाला हे सगळे टाईप समजले असतील जे होमवर्कचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत चार ते पाच प्रॉब्लेम ते तुम्ही त्याच्यामध्ये सोडवा आणि जर ते आन्सर मॅच होत नसेल तर मग कमेंट बॉक्समध्ये तसं रिप्लाय करा ओके डिरेक्शन समझला अल लेक्चर जर आवड़ला तो मैं ये लाइक करा सब्सक्राइब करा थैंक यू